さあ、では始まりました。最後問題対策講座、いよいよラスボスですね。早稲田大学社会科学部、社学の正誤問題をやってみたいと思いますね。まあ、ここはもう全然レベルが違いますからね。ものすごく難しい。そんなボスキャラと対戦していきたいかなと思いますね。次の1から5について、誤った英語表現を含んだ部分がある場合には、A から D の中からですね、誤りを2つ選び、誤りがない場合には E を選んでマーク回答用紙にマークせよ。はい、それでは行ってみましょう。はい、むずい。むちゃくちゃレベルが高い。はい、from time to time in certain places, one does hear intelligent people lament that they do not understand classical music, as if understanding classical music were somehow a s s e n t i a l to love it. ね、もう何が間違ってんのかさっぱりわかめラーメンじゃないですか、こんなんね。え、まず、from time to time。はい、時々っていう表現ですね。はい、これ大丈夫ですね。in certain places。ある場所で、one。はい、人を表す one ですね。does here って、まあ、強調の do がくっついてて、本当にね、構文がわかりづらくてね、長い文がいっぱい出てくるんですよ、社学って。here。はい、これ聞きますよ。intelligent people。賢い人たちがラメントするって言ってるわけですね。ラメントわかんなくてもですね、オートシーには終日の関係が成り立つから、sv。O、になるわけですねこのザット説取ってるわけですよ。このラメントっていう動詞がね。ザットの塊を取れる動詞っていうのは基本的に思うか言うしかないから、だからラメントってあなたが知らなくても、あ、これ思うとか言うって書いてあるんだなと思えばいいわけですよ。They do not understand ですね。はい。understand で、まあ、点々ついてますね。普通とはちょっと違うよみたいな意味で使ってるわけですね。はい。クラシカルミュージックを理解できないんだっていうふうに言ってると。ちなみにラメントっていうのは嘆くってやつですね。自分自身もまあ AK 級の時に覚えた単語ですね。こんな他にもさ、全然弾いていいところいっぱいあるのに、ここに弾いてくるっていうね。一般の人を表すワンとかっていうのに弾いてもいいし、強調のドゥにさ弾いたっていうのに、あとクラシカルミュージックですね。クラシックミュージックって言って日本語とずれるっていうのも英語出てくるんですけど、そこには弾かないんですね。で、as if の方に弾いてあります。まるで何々かのようにって言って、はい、まるで何のようなのって言ったら、understanding classical music ですね。はい、クラシカルミュージックを理解するっていうことが。これかのようにですね。で、as if だから、まあ、as if って仮定法にならないことの方が今は圧倒的に多いですけども、仮定法でも全然構いませんので、だから、はで構わないですね。で、somehow、ね、福祉の働きをするですね。なんだかよくわかんないけど、みたいなですね。あっせんしょ欠かせないものになってるよ。で、そう、こいつです、問題は。to love it って言ったらですね、なんか、あ、良さそうだと思う。エッセンシャル to do ってなんか見たことあるなって思っちゃうんですけど、そいつはですね、イットトゥー構文の方だと思います。何々するのは書かせませんみたいなやつだったんですね。こういう場合はですね、このトゥーってね、全知詞なんですよ。これに書かせませんみたいな意味ですね。だから、この love it を loving it にしないといけないですね。っていう問題です。こんなの知らないですよ、受けてる人。ね、受験生分かるわけないですから。辞書引いたって載ってないでしょ、エッセンシャルトゥー ing なんてね。まあ、有名なほら、look forward to ing とか、ああいうのに載ってないでしょ、これ。だから、無理なんですよ。だからクラシックミュージックを理解するには、そのクラシックミュージックを愛するってことが欠かせないんだみたいにね、言ってるわけですね。はい。解けましたかえ、無理うん。そうです。これが社学です。はい、それでは第二問行ってみましょう。はいですね、今回も長いですよね。非常にね、複雑な文ですしね。The bombing of London by Germany in World War II was a terror attack, and that the goal was not to cripple the British ability to wage war, but to generate a psychological and political atmosphere that might split public from the government and force the government into negotiations <笑>という形で、はい、もう複雑ですね。また構文見ていきますが、ロンドンにですね、爆弾投下が行われた。で、by Germany ですから、はい。えー、ドイツによってですね。はい。で、ここも英作文とかで間違いやすいですね。ジャーマニーとジャーマンですね。非常に間違う人が多いので気をつけてください。ジャーマニーの方は国です。で、えー、ロンドンの方ですね。これ、ロンドンっていうね、発音が慶応で昔は問われたことがありますね。<笑>こんなん出すんだと思いましたけど、はい。で、World War II ですね。はい。ここも狙われやすいって言いましたよね。World War II と The Second World War。よく狙われるんだけど、今回はそこ問われてないですね。Was a terror attack。ドイツがこのロンドンに爆弾投下したのっていうのは、テロ攻撃だったって言ってるわけです。で、エンダットですね。はい、エンダットなんとかの点でって覚えてる人がすごく多いと思いますが、一応。because の意味があるんだっていうのを忘れないでください。こうだからっていう理由である。でも英語は辞典引けばなんとかの点って書いてあるんですけど、まあそうなんですけども、英辞典引けば because って書いてありますからね。goals 目的がこうだたからって言ってます。目的は not to cripple the British ability ですね。はい。これが not a but b に見えてるからですね。
。A ではなく B ってやつね。で、この n o t a の部分がえらい難しかったと思いますけど、はい、クレップルですね。はい、何かをこう弱らせるときですね。まあ、体の,この手足、障害を持たすみたいな感じでもね、出てくることはあるんですけど、牛ではね、どちらの家でも、ね、まず見ることはないですけど、でイギリスの力を弱めると、はい、でどういう力かって言ったら、ウェイジウォーですね。で、アビリティトゥードはよく出てきますよ。このオブアイヌジにしちゃダメやっていうのがよく通れますけども、ウェイジウォーなんて知らないでしょ、戦争をするってやつですね。こうなんか戦いとか、討論とかするっていうのがこのウェイジってやつですね。Generate a psychological and political atmosphere ですね。こういった心理的な政治的な雰囲気、ムードを作ると。で、どういうのって言ったら、That might split、はい、分けるですね。こっから分ける、split A from B の形なんですが、ガバメントから一、一般の人たち、パブリックだけだったら形容詞みたいになっちゃいますよ。ダッパブリックですね。これで一般の人たちってやつです。これはできてほしいですね。普段からちゃんとね、ダッパブリックっていう風にね、言ってる人だったらわかるかなっていう問題ですね。まあ難しいは難しいけどね。ダッガバメントも気をつけてください。これ英作文で本当に残度化して書いちゃう人がものすごく多いですね。もう一番上のクラスも何度も言ってる。ダッめちゃくちゃ抜いてくる。Enforce the government into。それ引き離して、ガバメントに A into B ですね。Force A into B ですね。A に B させるとか強要させるってやつですけど、はい、だから交渉させるっていうのを目論んだわけですね。それが目的だったって言ってるわけですよ。ロンドン攻撃して、イギリスを弱めるとかっていうんじゃなくて、ガバメントが戦うぞって言ってるに対して、やばいよ、もうこれね、戦ってちゃダメだよっていうね、そういった雰囲気を作って、イギリス政府がもう降参しますみたいなね、そういった雰囲気を作ろうとしたっていう、そういう話ですね。実はこれだからイギリスにね、この話聞いたら、ああ、うちのちょうど母親がこれを経験してたよって言ってねもうすごく怖くていつどこにやってくるかわからないからものすごく怯えてたって言ってましただからこれはテロなんだっていうことですよはいでは3つ目はい、またですね。<笑>好きですね、こういうのね、本当社学はね。In the 20th century, communism, Nazism, and fascism presented powerful challenges to the democratic world, not only on the battlefield, but also in the realm of ideas, offering models for how societies should be organized that many believed were superior to democracy. ですね。えー、20世紀に共産主義とかナチズムとかファシズムっていうのがこういう証拠ですね。チャレンジを。与えた課題なんだよ。はい、何にっつったら、ディモクラティックワールドに与えました。ここに与えましたよって言って、で、not only on the battlefield、バトルフィールドだけじゃなくて、戦場だけじゃなくて、バラオス、and the realm、realm ですね。はい、分野とか、あの、フィールドとか、エリアのことですね。これは、総計だったら絶対知っとかなきゃいけないですね。アイディアス考えとか思想ですね。で、オフリング、はい、分子構文発動して、モデルを与えましたよって言いますね。で、何のって言ったら、4 house society should be organized ね。どのように社会っていうのがオーガナイズされるのか。で、後ろから要素の分離が起こって、英語は長いものを後ろに置きたがるから、こっから説明ですね、ソサイティーズの。で、many believe っていうのが、思う言うが関係者の方にあったら、まあ、くくっちゃってると見やすくなりますね。or superior to democracy. はい、democracy よりも優れてると思っている society。そういった社会をどのようにオーガナイズするかっていうののモデルを与える。と言ってるわけなんですね。はい、複雑ですよね。本当にね、構文がめちゃめちゃめんどくさいですけど、はい、間違ってるところはどこにもありません。はい、ただね、本当に構文がわからなくて、うーってなるので、まあ、東大のね、時々出てくるね、間違い探し問題も構文がやっぱりわかってるかっていうのが勝負になったりするので、えー、きちんとね、構文取る力っていうのは大事になってきますから、社学の場合はね、そういう力を持ってください。それでやっても、あ、間違ってるところはないなと思ったら、ノーエラーを選んで進んでいくっていうのがコツになるわけです。はい、次いきますね。はい、では行きますね。The overriding necessity for American policy in the years to come is a return to the balanced global strategy that the United States learned the example of ancient Rome and from the Britain over 100 years ago. はい。で、オーバーライディング。まあ、別に知らなくてもいいですけど、最優先のですね。最優先の必要性。はい。アメリカのポリシー。で、in the years to come ですから、これからやってくる数年っていうのは、as a return。はい。これに戻ることだよ。ですね。to the balance ですね。バランスの取れた global strategy。あ、こうやってなんか形容詞が2つなんか点で並んでいいんですかいいんですよ。別に構わないですよ。バランス d global って言ったら構わないですね。アンドがついてないとダメだと思って勘違いしてる人結構いますけど、そんなことないですからね。で、こいつですね。問題はね、そうす。だって、United States って書いてさ、United States learned the example ってここ、example を目的語に取っちゃったらさ、全部要素が揃っちゃって
この雑踏でいわゆる同角の雑踏になっちゃいます。同角の雑踏っていうのを取れる名詞っていうのは限られてますね。ストラテジー、戦略ってなんかね、取れそうじゃないですか、日本語だと。なんとかという戦略ってね。取れません。まあ、取れたとしたってここ意味が変だしね。アメリカが例を学んだという戦略とかって意味わかんないですから、そうです。これはですね、アメリカが学んだストラテジーなんですよ、ここ。オーナイさんにしないといけません。目的語がないよっていう状況にして、その目的語が雑踏であるっていうふうに関係代名詞にするんですよ。えーじゃあこのデクサンポって一体どうなってんですかって思うんですけどこれは from ですね from the example ですねこっから学んだです the ancient realm とかイギリスから学んだストラテジーっていう風になるわけですよはいできましたあこれは結構難しいよねやっぱシャークはね構文考えたり意味考えたりしないとパッと答えが出なかったりすることが結構あるのでこれも厄介なんですよねで ancient realm ですね古代ローマそして from the britain ですねこれザがまあ普通はつかないのについてるのはこれ後ろから over hundred years ago っていうのがかかってるからですね100年前の britain っていう風になってるのでザですねそうだから顎にもえー、オブつけていいんですか顎って福祉でとかって思ってるかもしれないですけど全然言えます前の名詞ね何年前の何々っていう風に使うことは可能ですやはりレベルが高いはい最後Before the end of Obama's first year at office, five Norwegian politicians awarded him the Nobel Peace Prize to the consternation of many who thought that he had not yet done anything to earn it. So, do we have a Hi, before the end of Obama's first year at office, hi, これがダメです、もう、さようなら。えー、いや、そうじゃんって思うかもしれないですけど、オバマがオフィスにいるじゃないんですよ、これですね。深さんで使ってっから、こいつは、in office ですね。在職してるってやつですね。オバマの在職期間の最初の年の年末の前に、Five Norwegian politicians awarded him ですね。Award は動詞で使うこともできます。はい、名詞だったら賞ですね。で、こいつも戦争の時の War と同じで、W がついている場合は、War ではありません。Award ではなく、Award ですので、間違いないように気をつけてください。で、Nobel Peace Prize、ノーベル平和賞を与えましたっていうね、はい、O を2つ取ってますから、これは与えるだっていうのは分かってくださいね。To the consternation, こんなのも問うんですね。はい。To the consternation なんか別に知らなくてもいいんですけど、この to は問われやすいから一応知っておいた方がいいですね。驚きみたいな、びっくり、仰天 consternation ですね。で、感情と to が相性がいいっていうのは知っておいた方がいいですね。To one's surprise とか、to my surprise とか、to my delight ですね。驚いたことに、喜んだことにっていうのが出てくるときとかありますよね。こういうふうに to プラス感情ってやつです。で、今回はこの ones のやつがオブザス名してる人になってるわけなんですけども、こいつが出てきたときに、生後問題で分かんなくなっちゃうとか、空所保持問題で to 入れられないっていう人が出てきますので気をつけてください。今回も感情と一緒に出てくる to ですね。はい。驚いたことに、はい。誰が驚いたのその目に、はい。多くの人が驚いたよって言って、who thought that こうだと思ったどうだと思ったの ?he had not yet done anything. 何もしてねえじゃんオバマ。To earn it! ですね。そのノーベルプライズをゲットするようなこと何もしないじゃんっていうね。はい。多くの人はそう思ってびっくり、仰天ってやつね。まあ、とにかく文構造が複雑ですね。やっぱり社学はね。そして政治的な内容がバンバン出てくるっていうね。こんなの高校生とか10代の人たちにやらせるっていうのはね、なかなか酷なものだなっていうふうに思うわけですよ。だからこそやっぱり社学っていうのがね、私立文系の英語の難しさでもトップに立つっていうのがよくわかるわけなんですよね。これでいて、この生後問題よりも読解の方が難しかったりするわけですからね。ねとんでもないなっていうわけです。その読解に出てくるものと生後問題に出てくるさ文章のレベルが同じぐらいだったりするからねさすが社学は恐ろしいなっていうふうに思うと思いますねでとにかく取れる問題を取るっていうのが大事ですすごい難しいものだけではないですから確実に取れるものも出てきますその確実に取れるものを確実に取れているのが大事ですはいという形でね最後問題でラスボスと戦ってみました僕はまあ文法だけじゃなくて読解もねいろいろとやっていきますのではいそちらも楽しみにしていてくださいはいこの動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします